que tal você sair para o trabalho e já emendar um happy hour? E você já pensou em ir direto para uma casa noturna? Você não precisa se desesperar, porque hoje nós vamos falar exatamente desses looks versáteis. Você usa a mesma roupa e com toques de quem entende do assunto. Ela fica ótima para o pós-trabalho. Vamos descobrir como? Quem vai dizer é a nossa bonitinha Cláudia Garcia. Antes eu vou dizer uma coisa para você, Claudinha. Nunca você esteve tão bonita. Vem cá. Ah, vem cá. Isso, é, isso é uma coisa de provocação. Dá uma olhada. Fecha nesse vestido por caridade. Olha a coisa mais Imagina, linda. Imagina, Rony. Olha ali. Olha ali. Olha que coisa mais linda. Tá linda. Obrigada. Você que é muito gentil. Pelo contrário, não cabe gentileza. Eu desculpa pelo meu resfriado. Você quer uma, uma água? Não, obrigada, tá ótimo. Então tá bom. Claudinha, essa história hoje que nós vamos falar é, de certa forma, uma coisa recorrente. Todo mundo tem esse tipo de problema, né? Quer dizer, quem mora na cidade grande, principalmente, normalmente não tem tempo de voltar para casa, porque é uma viagem, é melhor você ir até Amsterdã e voltar... Ainda só há bastante tempo, é, né? Porque está arriscado depois do trabalho. perder claro, o evento. Vai perder o evento. Ai. Então, você tem, depois do trabalho, você tem uma, uma festa, tem, sei lá, um jantar, por exemplo. É possível mudar o visual do trabalho para que você possa uh, encarar esse compromisso de uma forma rápida, né, naturalmente? É, é, é possível, precisa, acho que, se organizar, porque... Uma coisa é você se pega de surpresa e daí você vai ter que dar um jeito e ir tá. passar em casa. Mas se você sabe que vai ter aquele compromisso, então já se prepara, é. leva o kitzinho de maquiagem, não é? Leva já as peças que a gente vai falar, vai explicar daqui a pouco como que faz. Mas a gente fez um VT de maquiagem muito bacana uhum. com a Simone Barcelos e mostrando como você consegue transformar a maquiagem do trabalho numa maquiagem de noite. Podemos ver? Podemos ver. Então é só rodar. Oi, Rony. Eu estou aqui hoje com a Simone Barcelos, maquiadora e consultora de maquiagem. E com a Gabriela Chiodelli, modelo linda, maravilhosa, que vai ajudar a gente a desvendar alguns segredos da maquiagem. Simone, uma das dúvidas ah, das mulheres é como se maquiar para o trabalho. Ah, eu queria saber assim... Tem algum cuidado? Tem alguma coisa que você precisa prestar atenção, não exagerar? Como que é? Isso mesmo, você exagero sempre tem que ser bem controlado. Tem que ser uma maquiagem mais contida mesmo, porque é uma maquiagem mais para embelezar, realçar os traços, mas não uma maquiagem que mostre que a mulher ficou muito tempo se maquiando. Porque a gente deixa esse tempo mais para uma maquiagem noite mesmo. Então a gente vai começar agora, para demonstração, a usar uma sombra marrom e toda a pálpebra e esfumar, que é uma cor que combina com todos os tipos de pele. Quem gosta de um olho um pouquinho mais escuro, pode arriscar um cinza também, fica super bonito. também é super levezinho, então a parte de cima é legal fazer só esse esfumadinho e agora eu vou realçar um pouquinho o traço de baixo pro olho parecer um pouquinho maior, porque a gente acorda com aquela cara de cansada, com o olho pequenininho, então é legal deixar ele um pouco maior mesmo. Não, esse truque de aumentar o olho eu uso, eu acho incrível. Porque... Funciona super bem, né? Então a gente umedeceu um pincel chanfrado, eu tirei um pouquinho do excesso da água para não ficar um traço muito grosso também, é um traço bem fininho, é a mesma sombra que eu utilizei em cima. Agora olha pra cima um pouquinho, então a gente vai vir aqui junto aos cílios. A gente vai passar um blush agora um pouco mais rosado pra dar uma aparência bem saudável, mas tem que cuidar pra não carregar. Maquiagem de dia tem que ser leve. Então a gente vai dar um toquinho do rosa. Agora a gente vai passar um pouquinho de rímel. Quem quiser pode usar o Curvex antes para curvar os cílios. Olha para baixo, Gabriel. Então a gente vai dar uma levantadinha, principalmente nos cantinhos de fora, que a gente chama de cantoneira, que é legal que o olho fica mais amendoado. Aí fica super charmoso, fica lindo. Agora a gente vai completar com um batomzinho mais neutro também. Quem gosta de, de usar batom colorido é legal usar de dia também, que dá, dá uma certa alegria pro look. 
Quem não tá acostumado, não quer arriscar, o ideal é usar um rosa, ó. Um rosa mais fechadinho, como se fosse um rosa antigo. Ele não chega naquele, naquele tom chiclete. Então dá pra todos os tipos de pele esse rosa mais antigo. Então aqui a gente já tem uma maquiagem para trabalho pronta. Quem quiser pode arriscar na, na corzinha ali do batom. Ou como eu falei lá no começo, dá pra também jogar um cinza no olho, fazer esse mesmo movimento com o pincel e esfumar pra fora. E dar um pouquinho mais de profundidade no olho. Simone, e se depois do trabalho surgir um compromisso à noite, um teatro, um aniversário, uma festa? Dá pra aproveitar essa maquiagem? Dá sim, dá até dá pra fazer de uma forma bem rápida. Dá pra fazer no banheiro da empresa mesmo, ah, rapidinho. Que é o Só, ideal. O ideal, na verdade, é a mulher ter um quartetinho de sombra ou uma palete que tenha cores que, se, que combinem entre si. Tipo, o dourado com marrom ou um cinza com prateadinho, que nessa cartela de cores a gente consegue brincar. Agora a gente vai colocar um dourado no olho, já destaca bastante. E aí fica bem legal. Fica um look mais noite, mas sem exagero também. Pode fechar. Então a gente vai aplicar o dourado só na parte interna do olho, até a metade. E também ele realça bastante os traços, porque a gente está usando ele com o marrom, que é a cor que desenha bem. Então eu voltei naquele mesmo marrom, agora eu vou só deixar um pouquinho mais intenso o cantinho de fora, que ele dá bastante contraste. A gente vai utilizar também aquele mesmo pincel chanfrado, um pouquinho da sombra dourada. Aqui a gente nem precisa fazer uh, aquele pincel umedecido porque é só um toquinho mesmo. Olha pra cima, Gabriel. Então eu vou vir no cantinho interno do olho pra dar um brilhinho, como se fosse um ponto de luz. Mas sem exagero, aquele ponto de luz muito forte não é legal. Então vamos fazer um ponto de luz um pouquinho mais discreto. E a gente vai trocar o batom, que é uma coisa super fácil de fazer. Então a gente vai tirar o excesso no papel. Pode tirar de novo. E aí, como esse tom já é rosado, a gente vai aproveitar até o fundinho e vai passar um coral. Então ele vai ficar um coral mais rosadinho. E é legal que ele dá essa intensidade que a gente precisa pra noite, de, de uma maquiagem mais, mais marcante mesmo. E combina com o dourado, fica lindo. Fica lindo. Até a pessoa que está com muita olheira, a gente pode caprichar um pouquinho mais na região da olheira, a mesma basezinha que a gente usou antes, tirar um pouquinho da, daquela profundidade que a olheira dá. E aí com o pincel de pó, aquele pincel que é maior, redondinho, a gente vem no centro, ó, na zona T, e tira esse brilho da pele, porque a gente acaba suando durante o dia. É, né, e trabalho. aí fica nova, parece que acabou de fazer uma maquiagem de zero. zero. Chega lá, hein? impecável. <risos> Linda, Gabriela, ficou linda, pronta para festa. E é super rápido, eu acho que é uma maquiagem que todas nós conseguimos fazer. Ótimo, muito legal. Simone, muito obrigada. Obrigada. Adorei, espero que as pessoas de casa tenham gostado também. Rony, tô aí com você daqui a pouco. Beijo, tchau, tchau. Daqui a pouco não, você já está. Tem uma coisa muito engraçada, Claudinha. A minha filha Alessandra, quando era pequenininha, aí aquelas televisões eram enormes, né? Aquelas, quando eu vi televisão lembro. colorida e tal, aquela coisa. Então, quando eu comecei preto e branco também, que eu era menininho, tinha grandes, aqueles móveis. Aí voltou o negócio dos móveis quando veio a TV a cor, né? Colorida. Ela ia para trás da televisão ver como é que eu tinha entrado lá. Engraçado. Engraçado isso, né? Estamos juntos aqui. Tá, linda a maquiagem, Simone arrasou, modelo uma gracinha e tudo. Tá pronta a maquiagem. Só que vocês têm mania por cabelo. É verdade. E agora, depois da maquiagem? É, cabelo é, pode ser um grande problema, porque você, o cabelo às vezes no final do dia ele desaba e vira uma coisa Sim. realmente sem forma. Ou, 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 e cada mulher sabe o cabelo que tem, então assim... Tem mulheres que têm o cabelo mais fácil, então vai dar uma escovada, já vai resolver. E outros precisam resolver, fazer talvez um penteado. Eu trouxe umas imagens pra gente ver, porque eu acho que, assim, um coque, um, um rabo de cavalo, ele pode resolver muito bem o, o cabelo da Sei. noite. Vamos, Vamos ver, ver criançada? Só passar aí pra gente dar uma olhada. O primeiro look, qual é? Ah, mas aí é. também... Isso, é um, isso foi feito durante 84 horas no melhor cabeleireiro do mundo. Sim, mas se a pessoa tem um cabelo liso, ela dá uma escovada e ela sabe fazer um... Porque hoje em dia tem um, um coque, um, um rabo de cavalo, que ele é um pouco mais des, desestruturado. Ele não é tão arrumadinho. 
Tá. Então dá para dar um truque. E claro, tá. com um produto de finalização. Aí é um solto que também ele já é mais bagunçado. Então se vai para uma boate, um lugar que é mais descontraído, também tudo bem, não tem problema. Tá. O cabelo... Até eles falam, o maquiador fala podre o cabelo, podrinho. É, mas tá muito legal. <risos> mas fica bacana. Esse também é um bom exemplo, que brasileira tem cabelão mesmo. Então, dá uma boa escovada e passa uma pasta, um, um produto de finalização, ele já dá esse aspecto que, de mais arrumado para sair. Tá. Junto com a maquiagem, tá, já fica bem bonita. Esse é um coque mais arrumado, aí eu acho que também vale um, um gel, alguma coisa para o cabelo ficar mais assentado. Dá para fazer, tem mulheres que conseguem fazer esses coques rápidos também. E eu já vi muita mulher também levar, levar a chapinha para o banheiro e já dá uma <risos> arrumada rápida. Mulher tem todos os truques. Esse também é um cabelo que ele está um pouco texturizado, então ele não é tão esticado também. A escala de churranço até bem bonita, você faz um topetinho assim, puxa, dá um voluminho, joga um spray e pronto. É que assim, precisa de... A, a mulher, como eu falei, a mulher ela conhece o cabelo dela, então ela já testou, ela já arrumou, ela já sabe o que ela consegue fazer mais rápido. Então assim, são algumas dicas, mas é claro que assim, quem tem cabelão sabe o qual que consegue fazer rápido. Tá. Ou um rabo de cavalo alto que já fica com cara mais arrumada. Aí Bom, vai de cada uma. Aí falta pièce de resistance, é. que é a roupa. Ah, ela foi, você disse, né, que tem que já saber o que vai acontecer. Será que é fácil transformar um look de trabalho num, num look um pouco mais formal, de festa? É, tem na... que trocar tudo? É, então, eu acho nada como... Claro, você tem um casamento, uma coisa mais... Não, mais... aí já é outra ah, coisa. Aí é outra coisa, é você tem que ir para casa, é. tem que ir no salão, não tem jeito. Mas é uma festa que dá para você se arrumar, tem alguns truques. Aí é uma, é uma roupa que dá para você... Por exemplo, se você está no trabalho de taier que é bem o palitozinho com a saia, não é exatamente esse, mas é um parecido, você consegue tirar o taia de cima, a gente vai ver na sequência, e ficar com a blusa, que é uma blusa mais de festa, ou levar ah. a blusa e trocar só a parte de cima e ficar com a saia, troca a bolsa e o sapato, pronto. Você já fez a maquiagem, arrumou o cabelo, tá pronta. Tá. Esse também, que é um look um pouco de trabalho, que é a... É uma calça mais de trabalho, bege, com um blazerzinho, um casaqueto. Aí depois você tira, a blusa ela tem um certo brilho, coloca um cinto também que tem um brilho, põe uma carteira com, de paetê, por exemplo, já muda completamente. Tá. São pequenos truques. Aí tem duas vezes que é ela também com o um blazer e depois ela sem que a blusa, põe um colar. São toques. Tá. Para transformar o look inteiro já é mais complicado. Esse, por exemplo, é a mesma história, porque o blazer, ele dá uma cara de trabalho pro tá. look. Você pode usar ele fechado ou até trocar. Nesse caso, ela tá com a mesma blusa, mas poderia ser uma outra blusa. A saia é um pouco mais de festa, arrumada. E o sapato também, depois no final, a carteira, ela dá essa diferença, o acessório. Aí é, é uma roupa de trabalho que ela aproveita a blusa e depois ela troca, coloca a saia longa. Que aí acho que muda bastante também. Nossa, como... Fica bem mais chique. É outra coisa. É outra coisa. Aí é a saia de couro que ela tá com um cardigan no trabalho, que é um pouco mais formal. E depois ela troca o sapato, coloca um sapato mais moderno, uma blusa preta de renda transparente, que é bem de noite. Então também é trocando só uma peça. Que é ah, agora... Ah, é, essas coisas do, 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 do taer... É, do terninho que as pessoas que eu estou com esse, é. esse essa mega roupa aí isso aí é, é a ideia que você queria transformar é, isso é um... então eu trouxe essa tá. pra, até para dizer assim as mulheres que precisam trabalhar de terno tá. né? muitas precisam que são advogados enfim trabalham em empresas mais formais ela pode ir com o terno dela preto ou cinza ou azul marinho o que for eu acho que o mais escuro, se ela for sair à noite, é o mais indicado, então ela escolhe o mais escuro à noite. E aí depois, ela não precisa ficar com o paletó, ela tira, aqui, claro, esse colar ela vai colocar depois. Então vamos supor, ela tira o blazer, deixa eu colocar aqui, e aí ela tá com a calça e uma blusa que é uma blusa que tem um brilho, uhum. que poderia ser qualquer outra mais chique, com transparência, ou com o um brilho de um cetim, enfim, ou com um decote, se ela preferir. Mas, enfim, uma blusa de saia à noite, 
ela põe aqui no caso um colar, pronto, aquilo que era o terno virou uma outra coisa. Aí ela coloca, a, tira a bolsa que é do trabalho, que é a bolsa grande, e coloca a carteira, que ela pode até carregar junto. Na hora que ela for para trabalhar, ela já leva junto numa sacola tá ou junto. Pronto. Um sapato que está aqui. É o sapato é meio. Que é um sapato totalmente festa de festa, é. né? Mas é um salto confortável, que ele não é tão fino e tem essa meia pata que também dá estabilidade, então ele não é um sapato tão desconfortável. Ela já ficou o dia todo, não sei, né? Que Talvez salto, de salto. Claro, claro. Enfim, são alguns truques que dá... Não, o, o que é importante, eu acho, é assim, não deixa de dar um toque para sair. Não vai com a mesma roupa do mesmo jeito, com aquela cara de cansado. Dá uma... Dez minutinhos do banheiro, uma maquiagem rapidinha que a gente falou. Prende Coloca a blusinha mais bonitinha, vai parecer que você tomou um banho, que você está fresh, nova, linda. As pessoas vão reparar, vão achar que você foi em casa. Eu acho que é bacana, você vai se sentir melhor, mas, mais bonita. Quando chegar no lugar, mulher é assim, né? Chega, tem outras mulheres lindas, mulheres já pensam, ai meu Deus, por que, que eu não, né? Eu cinco minutos, não passei um batom. Não custa. Eu acho que é o elogio mesmo. sempre é bom no final. Sem dúvida. Vou elogiar de novo. Você está impecável. Ah, muito obrigada, é imagino. Claudinha Garcia, nossa companheira. Quando o assunto é moda, está conosco todas as terças-feiras, que é o dia do Visão Feminina. E, como se não bastasse, ela ainda dirige a redação da revista, que é referência quando o assunto é moda em nosso país, que é a revista Manequim. Você é muito linda e te espero na terça. Muito obrigada, até Obrigado, terça. Obrigado, meu amor. Toma conta dessa gripe. É assim, cinco Eu dias. Vou. É, quando, ela, é, quando ela começa a melhorar, aí vem tosse. Mas resolve. É, já está tá no final, graças a Deus. Está no final. Beijo, meu amor.